നമസ്കാരം നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെയും നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാനാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മള് യു കെയില് നമ്മുടെ വെസ്റ്റ് മിഡ് ലാൻഡ് ഏരിയയിലെ കവൺട്രിയിലാണ് നമ്മളുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കത്രിയിടൽ ഇവിടുത്തെ ടൗൺ സിറ്റി സർക്കിളാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോയില് നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഫ്രം യു എസ് എ നമ്മുടെ ഒരു അവർ സോളോ ട്രാവലറാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ ഓൾറെഡി യൂറോപ്യൻ യാത്രയുടെ കൂടെ യു കെയിൽ എത്തി അപ്പൊ മൂന്ന് ദിവസം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് യു കെയില് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ലൊക്കേഷനാണ് നമ്മുടെ കവൻട്രിയിലെ ഈ ലൊക്കേഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലൊക്കേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങളായിട്ട് പങ്കുവെക്കാമാണ് അത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരിക്കലും കൂടെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ ഇത് വളരെ പീസ്ഫുൾ ആ ഒരു കമാൻകോയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് നമ്മുടെ കമൻട്രി ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓൾഡ് കത്രിയിടൽ ഒപ്പം തന്നെ പുതിയ കത്രിയിടലും ഇവിടെ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടൗൺ സർക്കിളാണ് അവിടുത്തെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പേര് പഠിക്കാൻ വരുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി കവൺട്രി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് പേരെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു നമ്മൾ ഈ ലൊക്കേഷൻ ഒരു കാമാൻകോയിറ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഈ സർക്കിൾ നമുക്ക് പാർക്കിങ്ങിന് നമുക്ക് ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു പേൻ പാർക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സിറ്റി പാർക്കിംഗ് സ്പോട്ട് വളരെ കുറവാണ് ഇത് നമ്മുടെ പഴമയുടെ ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ പഴയ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഭംഗി എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് ഏരിയയിലുണ്ട് ഒരുപാട് ട്രാവലേഴ്സൊക്കെ വന്ന് കണ്ടു പോകുന്ന ഒരു ലൊക്കേഷൻ കൂടിയാണ് കേട്ടോ ഈ ഏരിയ നമ്മൾ വണ്ടി ഇവിടെ ഒരു പേൻ പാർക്കിൽ നമ്മൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ സർക്കിളോട്ട് പോകുന്നത് പള്ളിയുടെ ഏരിയയിൽ നമ്മളൊരു പാർക്കിംഗ് സ്പോട്ട് നോക്കി പക്ഷെ അവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പാർക്കിംഗ് നമുക്ക് അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ഇല്ല നമ്മുടെ കത്രയിടലോട്ട് പോകുന്ന ലൊക്കേഷൻ ഒരു നൈസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇടവഴിയാണ് കേട്ടോ പഴയ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറും നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പുറകിലായിട്ട് കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ വന്ന സൈഡിൽ നിന്നുള്ള കത്രിയിടലോട്ടുള്ള എൻട്രി ഇത് അപ്പൊ നമ്മളങ്ങനെ കൊമൻട്രി കത്രിയിടലിന്റെ എൻട്രൻസിലൂടെ നമ്മൾ കിടക്കാൻ ഉണ്ടാവും ഇതൊരു ടവർ ഷേപ്പിലാണ് നമ്മുടെ ഈ കത്രിയിടല് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആരോ ഷേപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന രീതിയിൽ പഴയ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു പഴയ ബിൽഡിങ് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ഒരു പഴക്കമുള്ള ഒരു ബിൽഡിങ് ആണ് നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റും ഈ സംഭവം ഇപ്പോൾ പകുതി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഉള്ളത് പൊളിഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണ് എന്നാലും അതൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഒരു സ്ട്രക്ചറായിട്ട് അവർ ഇന്നത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയാണ് പള്ളിയുടെ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലത് നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഔട്ട് സൈഡ് സ്ട്രക്ചർ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ വെൽക്കം ടു കമൻട്രി കത്രിയിടൽ യു ആർ സ്റ്റാൻഡിങ് എ സീക്രട്ട് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് വിത്ത് ത്രീ കത്രിയിടൽ അറൗണ്ട് യു ദി എർലിയസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദി റോയിൻ ഓഫ് ദി ഗ്രേറ്റ് മെഡീവൽ ബെൻറ്റിക്ടൈൻ ിഡൽ ഫൗണ്ടഡ് ബൈ ദി എൽ ലിയോഫ്രിക് ആൻഡ് ലേഡി ഗോഡിവ ഓൺ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ ഓ പുൾ ഡൗൺ ആഫ്റ്റർ ദി റിഫോർമേഷൻ ഇറ്റ് വാസ് ഓൺലി കത്തിഡൽ ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ടു ബി ഡെലിബറേറ്റ്ലി ഡിസ്ട്രോയിഡ് ഇത് തകർക്കപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് അതിൻ്റെ ചരിത്ര അവശേഷിപ്പായിട്ടാണെന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഇത് പുനർനിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് പുതിയതായിട്ട് വരണം ഉണ്ട് ഇത് പഴയ നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്ന മെഡിയൽ ടൈം പീരീഡിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ കാര്യങ്ങളും നോക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇത് അവരുടെ പേജ് ഉണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് അപ
ഇത് ഈ ടവറിലോട്ട് കയറാനായിട്ട് നമുക്ക് ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിപ്പോൾ അലൗഡ് ആണെന്നറിയില്ല നൂറ്റി എൺപത് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്സ് കയറണോ കയറി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ഒരു ടവറ് ഇപ്പോഴും അത് ലിഫ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് പീസ് നമുക്ക് കയറാനുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഓൾറെഡി പഴയ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഇപ്പോഴും ഇത് നിലകൊള്ളെന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുള്ള സംഭവം ഇതൊരു തകർക്കപ്പെട്ട ദേവാലയമാണ് എന്നിട്ടും അത് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു അവശേഷിപ്പായിട്ട് നിലകൊള്ളാണ് പഴയ കാണാൻ നല്ല ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്പോട്ടാണ് ആ മുട്ടൻ അവിടെ കയറിയിരിക്കാണ് അശ്വല എങ്ങനെയുണ്ട് ലൊക്കേഷൻ എന്താ ഇൻഫർമേഷൻ എനിക്ക് എന്താ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൂ മനസ്സിലാക്കില്ല ഇത് നേരത്തെ അവിടെ കണ്ട പോലെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഏത് വിശുദ്ധന്റെ കയ്യിലെ പള്ളി ഇരിക്കണേ ആ സെയിന്റ് മൈക്കിളിന്റെ നാമദേയത്തിലാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന കത്രിഡല് ഇതിന്റെ പുറകിലായിട്ട് കാണുന്ന ആ വലിയ ബിൽഡിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ പുതിയ കത്രിഡൽ ദേവാലയം അപ്പൊ പഴയതിനെ നമ്മൾ തീർത്തും തച്ചുടച്ചു കളഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന്ന് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പുതിയ ബിൽഡിംഗ് അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പഴയതിനെ തകർത്ത് പുതിയത് പണിയാനുള്ള ശ്രമങ്ങളൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ പഴമയെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ സംഭവമാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്താരയുടെ ഭാഗം അഴുത്താരയുടെ അവശേഷിപ്പായിട്ട് ഇന്ന് നിലകൊള്ളുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ കത്രിയിടലോട്ട് നമുക്ക് എൻട്രി ഫീ ഒന്നും ഇല്ല ഇവിടെ പുതിയതായാലും പഴയ ദേവാലയമായാലും നമുക്ക് ഫ്രീ ആണ് എൻട്രി വരുന്നത് നമുക്ക് എനിക്ക് പുറകിലായിട്ട് കാണുന്ന ലൊക്കേഷനാണ് നമ്മുടെ പഴയ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ അവശേഷിപ്പ് ഇതിന്റെ ഔട്ട്സൈഡ് സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാട്ടോ ഇത് കവൻട്രി സിറ്റിയിൽ നിന്ന് സർക്കിൾ തന്നെ ഉള്ളൊരു ഏരിയ ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ അല്പം ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു തിരക്കൊക്കെയാണ് ഇവിടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത് പക്ഷെ വളരെ കാമൺ ക്വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ഒരു പീസ്ഫുൾ നമുക്ക് നമുക്കിവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്സൈഡ് ഏരിയയുടെ ഭാഗങ്ങൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ കത്രിയിടലിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡ് വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ആക്സസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡ് ആംബിയൻസ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ നമുക്ക് ഫുള്ളി ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് വെസ്റ്റ് മിഡ്ലാൻഡ് ഏരിയയിലെ ഒരു ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളുള്ള ഒരു ദേവാലയം നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ പുതിയ പള്ളി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ കാണുന്ന റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഉള്ള രണ്ടിനും ചേർത്താണ് ഇവർ ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഔട്ട്സൈഡ് വ്യൂ വരുന്നത് നമ്മുടെ പുതിയ കത്രിയിടൽ ദേവാലയം നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ദേവാലയമാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡ് ഒക്കെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഇവിടെ സെയിൻറ്റ് മൈക്കിളിൻ്റെ നാമദേയത്തിലുള്ള ഒരു ദേവാലയമാണ് പഴയതും പുതിയതുമായ കത്രിയിടലിനെ യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നിലകൊള്ളുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പഴയ ഭാഗത്ത് രണ്ടിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ പില്ലർ ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണം എന്തായാലും ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ അത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത് നിലകൊള്ളുന്നത് നമുക്കിനി പുതിയ ദേവാലയത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കയറി നോക്കാം ഇതാണ് ദേവാലയത്തിൻ്റെ എൻട്രി ഏറെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ദേവാലയത്തിന്റെ അകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത് ഈ കത്രിയിടൽ ചർച്ച് ഓഫ് സെയിന്റ് മൈക്കിൾ എന്ന ഈ ദേവാലയം നമ്മുടെ കോവൻട്രി കത്രിയിടൽ എന്ന പേരിലും കൂടി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കോവൻട്രി ബിഷപ്പിന്റെ ഒരു ആസ്ഥാന ദേവാലയം കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കത്രിയിടൽ ദേവാലയം ഇത് ചർച്ച് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഡൈസ് ഓഫ് കോവൻട്രിയുടെ കീഴിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് കത്തിരിടൽ നമ്മുടെ കോവൻട്രി വെസ്റ്റ് മിഡ്ലാൻഡ് കോവൻട്രി സിറ്റി സർക്കിൾ സറൗണ്ടിങ് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിത് ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ഒരു സൈറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ പറയാവുന്ന രീതിയിലാണ് കത്തിരിടലിൻ്റെ 
സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ലൊക്കേഷൻ ഇത് നമുക്കിതിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തു പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അൾത്താര അൾത്താരയുടെ ചുറ്റുമുള്ള അതിന്റെ നിർമ്മിതികൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് രണ്ട് വിങ്ങിലും നിലകൊള്ളുന്ന പൈപ്പ് ഓർഗൻസ് പഴയതും പുതിയതുമായ നിർമ്മാണ ശൈലി പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ഓരോ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇതിന്റെ മുഗൾ തലത്തില് കാണുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് വളരെ ആകർഷണീയമാണ് അതേപോലെ ഇതിന്റെ വലിയ പില്ലറുകളും നമുക്ക് പല നിലകളായി ആയിട്ടാണ് ദേവാലയം നിലകൊള്ളുന്നത് ഒപ്പം ഇതില് ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള അനേകം ചാപ്പലുകളുണ്ട് അത് വളരെ ആകർഷണീയമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായ ചരിത്രവും പഴയ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ അവശേഷിപ്പായിട്ട് ഇന്നും സൂക്ഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക കുരിശുകളും ദേവാലയത്തിലുണ്ട് പഴയ അവശേഷിപ്പുകളും ഇന്നും ദേവാലയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്താറിലാണ് ഇതിന്റെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടില് ഇത് ദശകർമ്മം നടത്തിയെന്നാണ് നമുക്ക് രേഖകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ട് സൈഡ് വിങ്ങുകളിലുമായിട്ട് ഗ്ലാസുകളിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ അത് പ്രകാശവർണ്ണങ്ങൾ അടിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകമായിട്ടും അത് വളരെ മനോഹാരിത നിൽക്കുന്നു അത് പ്രത്യേകം ദേവാലയത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക മാറ്റുകൂട്ടുന്ന ഒരു ഐറ്റമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഗ്ലാസിൽ ആവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പിന്നെ ഇതിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ബാപ്റ്റിസം സ്റ്റാൻഡ് മാമുദിസ തൊട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പുറമെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒറ്റക്കല്ലിൽ തീർത്ത ഒരു പാറക്കഷ്ണം പോലെ നമുക്ക് തോന്നുമെങ്കിലും ഇത് മനോഹരമായ ഒരു ശില്പത്തിന്റെ കണക്കിയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ചരിത്രം വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ ഇൻഫർമേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഒരു നല്ല മനോഹാരിത തുളമ്പുന്ന ഒരു ചിത്രം തന്നെയാണ് ഇത് ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇൻഫർമേഷൻ ഡെസ്ക് ഒപ്പം നമ്മുടെ ഇതിന്റെ കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് എല്ലാ വിവരങ്ങളും നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെൽപ് ഡെസ്ക് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ക്യൂസ്ക് സ്റ്റാൻഡ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ റിലീജിയസ് ഐറ്റംസും എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഒരു ദേവാലയത്തിൽ നമുക്ക് കയറുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പ്രത്യേകം ഒരു ഡിവൈനൽ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകുന്ന സന്ദർഭവും ആദ്യമായിട്ട് സന്ദർശിക്കുന്ന ദേവാലയം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ മതിസും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിറവേറുമെന്നുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു ചിന്തയൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഒക്കെ നമുക്കൊരു ഉണർവ് നൽകുന്ന ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് ഈ ആൾത്താരയിൽ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ ഇതിന്റെ ഇപ്പൊ വലതുവശത്തെ വിങ്ങില് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നിലകളിലായിട്ട് പൈപ്പ് ഓർഗൺ കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇടതുവശത്തും സെയിം സ്ട്രക്ചറിൽ തന്നെ നാല് നിലകളായിട്ട് മൊത്തം എട്ട് പൈപ്പ് ഓർഗനാണ് ഈ കാണുന്ന പൈപ്പ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇത് മാൾട്ടേലൂർ ദേവാലയത്തിലാണ് ആദ്യം ഞാൻ ഈ സംഭവം പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റാണ് ഇത് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ തന്നെ ഇത് ഇൻബിൽറ്റായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്ത ഓർഗനാണ് ഇത് വളരെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് ഇത് വായിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അവരാണ് ഇതിൻ്റെ ആൾത്താരയിൽ ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് അവരുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിലൊക്കെ അവരിരിക്കുന്നത് ആൾത്താര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഡിവൈനൽ ഫീൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് Baby, how is your experience here? Good. I enjoyed walking through the old cathedral and the new cathedral and seeing all the artwork in the new cathedral. Uh, uh, say something about uh, any speciality you feel. It feels very peaceful. കോവൻട്രി നഗരഹൃദയ ഭാഗത്തോട് ചേർന്നായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്ന മറ്റൊരു ദേവാലയത്തിന്റെ കാഴ്ചകളാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഹോളി ട്രിനിറ്റി ദേവാലയം ട്വൽത്ത് സെഞ്ചുറിയിൽ നിർമ്മിതമായ ഇന്നും നിലകൊള്ളുന്ന വളരെ ബലവത്തായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു ദേവാലയമാണ് നമ്മുടെ കോവൻട്രിയിൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എലമെന്റ്സ് താല്പര്യമുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ദേവാലയം ഒരേ ഏരിയയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രത്യേകത രണ്ട് കത്രീഡുകളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈ ദേവാലയവും ഇതിന്റെ ചരിത്രമായ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എലമെന്റ്സ് അറിയാനായിട്ട് ഇവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അവൈലബിൾ ആണ് കൂടാതെ പള്ളിയുടെ അകത്ത് ന
ഒരു ആര ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ടവറ് നമുക്ക് ഈ പള്ളിക്കുമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള ചിത്രങ്ങളും ഇതിൻ്റെ പള്ളിയുടെ വളരെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് പഴക്കം നല്ല നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുള്ള ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ നിർബന്ധികൾ അവശേഷിപ്പുകൾ ഇന്നും ഈ ദേവാലയത്തിൽ വൈവിധ്യത്തോടു കൂടി നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ആകർഷണീയമാണ് ഈ ദേവാലയം നമ്മുടെ നഗരഹൃദയത്തിന് ആഭിമുഖമായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നും വളരെ പ്രത്യേകതയാണ് സിറ്റി സെൻറ്ററും ഈ ദേവാലയവും ഇതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സും ഒരു നല്ലൊരു അനുഭൂതി നൽകുന്ന കാഴ്ചയായിട്ടാണ് നമുക്ക് നിലകൊള്ളുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സ് ആണെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ ഇൻസൈഡ് കാഴ്ചകളും ഒക്കെ നമുക്ക് നൽകുന്നത് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ദൃശ്യ അനുഭവങ്ങളാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ സൈഡിലോട്ട് നമ്മുടെ കോവൻഡർ വരുന്ന ഒരു സന്ദർശിച്ച് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സിറ്റി സർക്കിൾ ഒപ്പം നമ്മുടെ കത്തീഡൽ ഒപ്പം ഈ ദേവാലയം ഒരു മറ്റൊരു അനുഭവമാണ് പകരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കാണാവുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷനാണ് നമ്മുടെ ഈ കോവൻട്രി അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സൗകര്യമുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇതിനായിട്ട് കാണാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ കോവൻട്രിയുടെ കാഴ്ചകൾ നമ്മളപ്പോൾ അങ്ങനെ തീരാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രത്യേകം പിന്തുണയ്ക്കുകയും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ദൃശ്യങ്ങളുമായിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം നന്ദിയോടെ താങ്ക് യു സോ മച്ച്